Vamos a otros temas, porque a continuación una exclusiva con Bárbara de Regil. ¿Cómo la atacan? ¿Cómo la critican? Por la forma en que ella se maneja en las redes sociales. Ella, pues, es estandarte de la vida saludable, del ejercicio, del comer bien. Y mucha gente le dice, ¿pero por qué promueves esto si tú te has hecho cirugía? ¿Sabes qué pasa, ¿No? Flor? Es una mujer y ustedes las, lo saben, la conocen perfectamente. Se lo compartimos público. Es una mujer muy auténtica. Sí. ¿A usted sí, le puede caer bien o no le puede caer bien? Pero qué real, aquí? tal pues cual. Es una mujer auténtica, es una mujer trabajadora, es una mujer que se la rifó como madre soltera. Si usted la quiere criticar... Pues good luck, Exacto. como diría Mirana Paola, ¿no? En inglés ya vieron cómo... Pero mira, así, así es, uno, no es nada más con Bárbara de Regil, es con todos los personajes. Pero es que uno no Lo le que puede pasa es que ella mundo. tiene muchísimo éxito, tiene muchísimos claro, millones de seguidores. seguidores. Entonces, pues es un blanco para que la estén criticando y por cualquier cosa. Sin embargo, ella, responde siempre en redes Y si también. tuviera alguna cirugía, tampoco, pues está ¿Qué mal. Que no tiene malo, ¿Qué? bendita cirugía, ¿No? amén. ¿Les sí, parece si supuesto. escuchamos la defensa de Bárbara de Regil? Sí, sí, Ahí sí, está. Sí, Bárbara de Regil se defiende de las críticas que recibió en redes sociales a raíz de un video donde aparentemente se ve muy distinta a como hoy luce, situación que inmediatamente puso en duda el físico de la actriz, franca y directa, se defiende de estos señalamientos. Las redes sociales a veces son muy anónimas, entonces la gente tiene chance de vomitar lo que no puede vomitarse encima, ¿me explico? La gente que es feliz no tiene tiempo de criticar. Yo amo mi vida, amo lo que hago, amo a la gente, amo ver a que la gente sea feliz. Yo no era así, yo no era así. Y eso lo he dicho muchas veces. Yo salí un video mío de Telehit de hace mucho y se me ve lo hinchada, se me ve lo bronceada de que me metía camas de sol, 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 sol. No me ponía ni, bro, ni bronceador para quemarme. Eso estaba, este, me maquillaba muchísimo. O sea, no apreciaba lo que yo era. Me ponía pestañas postizas. Este, no, 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 una cosa que, digo, hoy me veo y digo, gracias a eso existe esto. Y es que el cambio físico de Bárbara es parte del resultado del compromiso que ha tenido con el ejercicio y con su manera de comer. Sin embargo, se confiesa a una mujer con defectos físicos que a muchas le suelen causar inseguridades. Todas tenemos defectos, yo tengo estrías, tengo los dientes chuecos, estoy orejona y... Así soy, esta soy yo, me tengo que aceptar porque no puedo vivir toda mi vida pensando, ay, mis dientes chuecos, ay, mis estrías. Veo que la gente de pronto ataca mucho, digo, pobres, o sea, siento feo, pero está bien porque todos tenemos un proceso y porque yo también fui una niña que criticaba y ahora ya no lo soy, entonces yo pienso que todos vamos a llegar a un punto donde decimos, no, ya no, eso me hace tóxica. La actriz que dio vida a Rosario Tijeras detalla que decidió cerrar una de sus redes sociales por las agresiones que recibía por parte de algunos detractores que la criticaban y la insultaban por la manera en que suele cuidar su cuerpo. Un día de repente vi Twitter es súper informal, Twitter es anónimo, anónimo, anónimo. Y un día dije, eliminar Twitter. Dije, ¿qué me aporta? Nada, es pura gente anónima. Porque en Facebook nadie te critica. ¿Quién? No, porque en Facebook está tu familia, en Instagram un poquito más. Twitter es súper anónimo, entonces Twitter es, ahí te va, ahí te va lo que yo siento y de mi vida. Y... Con imágenes de Martín Soto para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Yo conversé con Bárbara Regil justamente en diciembre, cuando todos los convivios de aquí de TV Azteca, y ella me decía que sí, sí se sentía lastimada, porque su, su intención siempre es dar buenos consejos, motivar Bárbara, a las mujeres, mensaje. motivar a la gente, entonces que de pronto tanto ataque, la verdad sí es muy injusto, sí te saca de tu centro que tanta gente no. esté viendo siempre el hoyo negro, el punto negro en Pero el que te va a decir, siempre va a haber ¿No? gente viendo el hoyo negro, siempre sí. va a haber gente siempre. viendo el hoyo negro, si ayudas desinteresadamente y no sacas nada de ahí, ¿por qué lo publicas? Siempre va a haber un punto, no te puedes clavar, no te debes de clavar, debes de aprender pero a que eso existe, es parte de la realidad. Humanos, mente. Yo lo sé. Sí, sí, pero que no te resbale, que te clave, no, pero, no te ajá. puede afectar porque está en el ojo público y es una figura muy importante ahorita y muy seguida. Que Entonces, va creciendo, siempre además. le va a pasar. El chiste es que ella, como dice Ricardo, da un mensaje muy positivo, positivo siempre. muy bonito, muy sano y ha hecho cosas muy padres claro. en su carrera y, y en, claro. como mamá también de aplauso. Ahora que hablan... Me, me, me dicen que va a estar próximamente con nosotros acá en Venga la Alegría. Siempre es una gozada tenerla. Sí. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí abajo en el botón. ¿Eh? Así no se perdan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!